சிஎஸ்எஸ்ல டிரான்சேஷன்ஸ் அண்ட் அனிமேஷன்லாம் எப்படி பண்ணணும்னு பார்க்க போகிறோம் ஹெச்டிஎம்எல்ல ஜஸ்ட் ஒரு டிவ் கொடுத்துட்டு ஸ்கொயர்னு கிளாஸ் கொடுத்துருக்கேன் அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே நம்ம வித் ஹைட் அண்ட் பேக்ரவுண்ட் கலர் கொடுத்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் டிரான்சேஷன் பற்றி பார்க்கலாம் டிரான்சேஷன் அப்படின்னாலே ஏதோ ஒரு சேஞ்ச் ஏதோ ஒரு மாறுதல் ஏற்படுது அப்படின்றது தான் இப்போது இந்த ஸ்கொயர் இருக்குன்னா இதை நம்ம சர்க்கிளாக மாற்றலாம் இல்லைன்னா கலரை மாற்றலாம் ஹைட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் வித்தை குறைக்கலாம் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு சேஞ்ச் அதுதான் டிரான்சேஷன் ஓகேங்களா இந்த டிரான்சேஷன் அப்படின்றதே ஏதோ ஒரு ஈவெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி நடக்கும் இது மேலே இந்த மாதிரி நான் போய் ஹவர் பண்ணும்போது ஒரு டிரான்சேஷன் நடக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா அந்த எலமெண்ட் ஃபோக்கஸ்லேயோ ஆக்டிவ்லேயோ இருக்கும்போது இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகணும் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு ஆக்ஷனை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம டிரான்சேஷன் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஆக்ஷனை பேஸ் பண்ணாமல் சும்மாவே அது மாறுதுன்னா அது அனிமேஷன் இப்போ நான் இங்கே என்ன சொல்லலான்னா இந்த ஸ்கொயர் அது மேலே நம்ம ஹவர் பண்ணும்போது பேக்ரவுண்ட் கலரை மாற்றிரு அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ இங்கே போய் நான் மவுஸை வைக்கும்போது கரெக்டாக அது கலர் சேஞ்ச் ஆகும் எடுத்துட்டேன்னா மறுபடியும் பேக் டு ஒரிஜினல் ஸ்டேட் இது வந்து சாதாரணமாகவே நம்ம பண்ணலாம் இதில் வந்து டிரான்சேஷனே நடக்கல டிரான்சேஷன்னா அப்படியே கிராஜுவலாக சேஞ்ச் ஆகிறது தான் நம்ம டிரான்சேஷன்னு சொல்லுவோம் இங்கே நம்ம போய் இங்கே மவுஸை வச்ச உடனேவே அப்படியே அப்ரப்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இல்லையா அந்த மாதிரி இல்லாமல் அப்படி கிராஜுவலாக சேஞ்ச் ஆகணும் அப்படின்னா அதுதான் டிரான்சேஷன் அதை எப்படி கொடுக்க முடியும்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த எலமெண்ட்டை பற்றி தானே இப்போ நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதனால் இங்கேயே நம்ம டிரான்சேஷன் டியூரேஷன் அப்படின்ற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் டிரான்சேஷன் டியூரேஷனை நம்ம செகண்ட்ஸில் கொடுக்கலாம் இல்லை மில்லி செகண்ட்லேயும் கொடுக்கலாம் ஒன் செகண்ட் அப்படின்னு நான் கொடுத்தேன்னா இப்போது இதில் நான் ஹவர் பண்ணும்போது அப்படியே கிராஜுவலாக சேஞ்ச் ஆச்சு நான் வேணால் ஒரு த்ரீ செகண்ட் கொடுத்து காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் ஹவர் பண்ணுறேன் அப்படியே மெதுவாக சேஞ்ச் ஆகுது இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வேணால் நம்ம வித்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிக்சல்னு நான் கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போ நான் இங்கே வைக்கும்போது பாருங்கள் அப்படியே மெதுவாக நடக்குது அந்த டிரான்சேஷன் இதே ஒன் செகண்ட்னு கொடுத்தேன்னா அந்த ஒன் செகண்டில் அது டிரான்சேஷனை கரெக்டாக முடிக்கும் நம்ம இதை கொடுக்காமையே விட்டுருந்தோன்னா அப்படியே அப்ரப்டாக சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதா இங்கே கலரும் கிராஜுவலாக சேஞ்ச் ஆகுது வித்தும் கிராஜுவலாக சேஞ்ச் ஆகுது இல்லையா இப்போது எனக்கு கலர் மட்டும் கிராஜுவலாக சேஞ்ச் ஆனால் போதும்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்போ நான் என்ன பண்ணலான்னா இந்த இடத்துல டிரான்சிஷன் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு கொடுத்துட்டு எனக்கு பேக்ரவுண்ட் கலரை மட்டும் டிரான்சிஷன் பண்ணால் போதும்னு நான் சொல்லலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வித்து வந்து டக்குன்னு மாறிடுச்சு பாருங்கள் கிராஜுவலாக கலர் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகுது நம்ம இது எதுவுமே கொடுக்கலன்னா அது எல்லாத்தையுமே நமக்கு கிராஜுவலாக டிரான்சேஷன் பண்ணுது இங்கே நம்ம கமா போட்டு நிறையா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா ஆல்னும் கொடுக்கலாம் அதுதான் டிஃபால்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படின்னு கூட ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு அதில் நம்ம இந்த மாதிரி ரொட்டேட்லாம் பண்ண முடியும் ரொட்டேட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸ் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு அது ரொட்டேட் ஆகுது வித் மட்டும் கொடுத்துருக்கேன் டிரான்சேஷன் டைமிங் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு இதில் டிஃபால்ட் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ் இன் அப்படின்றது தான் இப்போ பாருங்கள் ஆரம்பத்தில் ரொம்ப ஸ்லோவாக போகுது முடியும் போது ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுதான் ஈஸின் ஓகேங்களா இதே ஈஸ் அவுட் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா ஆப்போசிட்டாக ஃபஸ்ட்டு ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஸ்லோவாக ப்ரோக்ரெஸ் ஆகும் இதே ஈஸ் இன் அவுட் அப்படின்னா இது ரெண்டுத்தோட காம்பினேஷனுமே ஃபஸ்ட்டு ஸ்லோவாக இருக்கும் நடுவில் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் ஆகிட்டு மறுபடியும் ஸ்லோவாகிடும் இதே நம்ம லீனியர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம்னா யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடில் உங்களுக்கு டிரான்சேஷன் நடக்கும் இப்போ பாருங்கள் ஸ்பீடில் எந்த சேஞ்சும் இல்லை ஒரே ஸ்பீடில் தான் அது போகுது இந்த நாலுத்தையுமே சைமல்டேனியஸாக நடக்கிற மாதிரி கொடுத்து பாருங்கள் அப்போ உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் நல்லா புரிய வரும் இந்த நாலுத்தை தவறையும் நம்மளாகவேவும் டிஃபைன் பண்ண முடியும் அதுக்கு இந்த எலமெண்ட்டை நான் இன்ஸ்பெக்ட் கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்துட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டைல்ஸில் லீனியர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா அந்த லீனியருக்கு பக்கத்தில் ஒரு சின்ன ஒரு சிம்பிள் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி கிராஃப்லாம் நமக்கு ஓப்பன் ஆகும் லீனியரில் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி யூனிஃபார்மாக போகுது இதே ஈஸின் அவுட்டில் பார்த்தோன்னா ஆரம்பத்தில் ஸ்லோவாக இருக்குது அப்புறம் ஃபாஸ
இங்கேயே உங்களுக்கு அது எப்படி ப்ராக்ரெஸ் ஆகும்ன்றத காமிக்கும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த கியூபிக் பேசியர்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று ஜென்ரேட் ஆகும் அதை காப்பி பண்ணி இந்த இடத்துல நம்ம கொடுத்துடணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் ரொம்ப ஸ்லோவாக போகும் அப்புறம் கடைசியாக ஃபாஸ்ட் ஆகிடுது குரோமில் ஃபயர்ஃபாக்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே இந்த மாதிரி டூல் இருக்கும் இந்த டூல் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்களா இந்த மாதிரி ஏதாவது கஸ்டம் டிரான்சிஷன் வேணும் அப்படின்னா அப்போது நம்ம இங்கே ட்ராக் அண்ட் ட்ராப்பில் ஈஸியாக செட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபங்க்ஷன் அதுவே ஜென்ரேட் பண்ணும் அதை எடுத்து ஜஸ்ட் பேஸ் பண்ணிக்கிட்டால் போதும் டிரான்சிஷன் டிலேனு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது இது வந்து என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் டிரான்சிஷன் டிலே ஃபைவ் செகண்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன்னா நம்ம ஹவர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஃபைவ் செகண்ட் கழிச்சு தான் அந்த எஃபெக்டெல்லாம் வரவே ஆரம்பிக்கும் டிரான்சிஷன்லாம் வரவே ஆரம்பிக்கும் இப்போ பாருங்கள் நான் ஹவர் பண்ணுறேன் எதுவுமே நடக்கலை ஃபைவ் செகண்ட் கழிச்சு தான் அந்த டிரான்சிஷன் நடக்க ஆரம்பிக்கும் ட்ரான்சிஷன் ப்ராப்பர்ட்டி ஆல்னு கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக நமக்கு கரெக்டாக எது ட்ரான்சிஷன் ஆகணும் இப்போ கலர் மட்டும் எனக்கு ஆனால் போதும் ட்ரான்சிஷன் எஃபெக்ட் அப்படின்னா அப்போ நம்ம அதை மட்டும் இங்கே மென்ஷன் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் ஏன்னா வெப்சைட் இல்லைனா ரொம்ப ஸ்லோ ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ பாருங்கள் நான் ஹவர் பண்ணும்போது ஆங்கிள்லாம் உடனே மாறிடுச்சு வித்தும் உடனே மாறிடுச்சு கலர் மட்டும் பொறுமையாக மாறுது இது எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக நம்ம ஜஸ்ட்டு ட்ரான்சிஷன் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் சேர்த்தும் கொடுக்க முடியும் பேக்ரவுண்ட் கலர் அதுக்கப்புறமா அதோட டியூரேஷன் என்ன அப்படின்றத சொல்லிடலாம் அண்ட் என்ன மாதிரி டைமிங் ஃபங்க்ஷன் வேணும் இந்த எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரே இடத்துல கொடுத்துடலாம் டிலே கூட நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட்டு கொடுக்கறது அது டியூரேஷனாக எடுத்துக்கும் ரெண்டாவது கொடுக்கறது தான் அது டிலேவாக எடுத்துக்கும் இப்போதைக்கு நான் இந்த டிரான்சிஷன் இது எல்லாத்தையும் கமெண்ட் அவுட் பண்ணிடுறேன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ரொட்டேட் மட்டும் நான் சொல்லியிருக்கேன் இதில் நிறையா இருக்குது ரொட்டேட் எக்ஸ் இருக்குது ரொட்டேட் எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்கும்போது என்னாகுன்னா எக்ஸ் ஆக்சஸ் எக்ஸ் ஆக்சஸ் அப்படின்றது எதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா இதுதான் ஹரிசாண்டலாக இருக்கிறது எக்ஸ் ஆக்சஸ் வேர்டிக்கலாக இருக்கிறது ஒய் ஆக்சஸ் நம்ம கிராஃப்லாம் ப்ளாட் பண்ணுற மாதிரி தான் ஸோ அந்த ஆக்சஸில் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ரொட்டேட் ஆகுது அந்த ஆக்சஸை வச்சு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ரொட்டேட் ஆகுது அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டி ரொட்டேஷன் எஃபெக்ட்லாம் நமக்கு இங்கே கிடைக்காததுனால ஜஸ்ட்டு அந்த ரொட்டேஷனுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு சைஸ் குறைஞ்ச மாதிரி இருக்குது நீங்கள் ஒரு பேப்பர் வச்சு பாருங்களேன் ஒரு பேப்பர் எடுத்து நீங்கள் கையில் பிடிச்சிக்கோங்க கையில் பிடிச்சிட்டு அதை எக்ஸ் ஆக்சஸில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகுமோ அது அப்படியே உங்களுக்கு நம்மளோட வியூ பர்ஸ்பெக்டிவ்ல இங்க வருது இதுல எக்ஸ் ஆக்சஸ் இதுதான் உங்களுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி ஒய் ஆக்சஸ் இப்படி இருக்கு இல்லையா சோ எக்ஸ் ஆக்சஸ் வச்சு ரொட்டேட் பண்றதா இருந்தா நீங்க இப்படி ரொட்டேட் பண்றதா அர்த்தம் ஓகே ஒரு பேப்பர் மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆக்சஸ்ல அந்த பேப்பர் அப்படி சுத்தி சுத்தினீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் சோ அதுல ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி நம்ம டேர்ன் பண்ண சொல்றோம் ஓகேவா இதே ஒய் ஆக்சஸ் இல்லைனா இந்த மாதிரி ரொட்டேஷன் ஓகேவா ஸோ ஒரு அகெயின் பேப்பரை பிடிச்சிக்கிட்டு நீங்கள் அதை இந்த மாதிரி சைட் வேஸில் திருப்பும்போது உங்களுக்கு ஒய் ஆக்சஸ் ரொட்டேஷன் கிடைக்கும் இல்லையா வேர்டிக்கல் ஆக்சஸில் ரொட்டேட் பண்ணுறது அது வேணுனாலும் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ரொட்டேட் ஒயினும் கொடுக்கலாம் ஜி ஆக்சஸ் கூட இருக்குது ஜி ஆக்சஸில் பண்ணும்போது வந்து த்ரீ டி ஆப்ஜெக்ட்னா உங்களுக்கு நல்ல எஃபெக்ட் தெரியும் நம்ம ஸ்க்ரீனை விட்டு வெளியில் வர மாதிரி ஒரு ஆக்சஸ்னு வச்சுக்கோங்க அந்த தேர்ட் டைமென்ஷனல் ஆக்சஸ்லேயும் நம்ம ரொட்டேட் பண்ண சொல்லலாம் இதே மாதிரி ஸ்கேல் இருக்குது ஸ்கேல் டூ அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா அப்படியே டபுள் சைஸ் ஆகும் பாருங்கள் ஸ்கேல் ஒய் டூ அப்படின்னு நான் கொடுத்தேன்னா ஒய் டைரக்ஷனில் மட்டும் உங்களுக்கு அந்த ஸ்கேலிங் நடக்குது ட்ரான்ஸ்லேட்டும் இருக்குது ட்ரான்ஸ்லேட் ஒரு ட்வெண்ட்டி பிக்சல் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன்னா பாருங்கள் எக்ஸ் டேரக்ஷனில் ஒரு ட்வெண்ட்டி பிக்சலுக்கு நகருது ட்ரான்ஸ்லேட் ஒய்னும் கொடுக்கலாம் அப்போது ஒய் டேரக்ஷனில் ஒரு ட்வெண்ட்டி பிக்சல் நகரும் மைனஸில் கூட நம்ம கொடுக்க முடியும் அப்போ அப்படியே ஆப்போசிட்டாக மேலே ஷிஃப்ட் ஆகுது பாருங்கள் மேபி மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் நான் கொடுத்து காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் அப்படியே நல்லா மேலே நகர்ந்துருச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம அனிமேஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு டவ் கொடுத்துக்கிறேன் கிளாஸ் நேம் பாக்ஸ்ன்னு கொடுத்துக்கலாம் ஆக்சுவலாக இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டாட் பாக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தாலே உங்களுக்கு ஷார்ட்கட்டில்
அதோட கலரை மாற்றுறது அதை மூவ் பண்ண வைக்கிறது இல்லை சைஸை பெருசாக்கிறது இது மாதிரி மாற்றி மாற்றி நிறையா மூமெண்ட்ஸ் கண்டினியூஸாக செய்ய வச்சோம்னா அதுதான் அனிமேஷன் இல்லையா சிஎஸ்எஸ்ல நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக செய்யலாம் ஃபர்ஸ்ட் அனிமேஷனுக்கு ஒரு பேர் ஒன்று கொடுத்துடணும் நான் இங்கே சர்க்கிள் அப்படின்னு கொடுக்க போகிறேன் ட்ரான்சேஷன்லலாம் பண்ண மாதிரியே அனிமேஷன் டியூரேஷன் எவ்வளோ அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் மொத்தம் ஒரு த்ரீ செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் இந்த அனிமேஷனை இப்போ நம்ம டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி இந்த ஆப்ஜெக்ட் இங்கே இருக்கிறத ஒரு செகண்ட் கழித்து இங்கே மூவ் பண்ணு ரெண்டாவது செகண்டில் அது இந்த இடத்துல மூவ் ஆகணும் இந்த மாதிரி கலர் மாறணும் இந்த மாதிரி பெருசாகணும் இதெல்லாம் நம்ம எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி டிஃபைன் பண்ணிக்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ அது எப்படி டிஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா எங்கே டிஃபைன் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட் கீ ஃப்ரேம்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்கணும் ஓகேவா நம்ம ஜஸ்ட்டு மீடியா குவரியிலலாம் கொடுத்த மாதிரி தான் இங்கே வந்து ஐடென்டிஃபையர்னு சொல்லுது பாருங்கள் இங்கே தான் நம்ம இங்கே வச்ச அனிமேஷன் பேரை மென்ஷன் பண்ணணும் இந்த சர்க்கிள் அனிமேஷனை நான் இங்கே டிஃபைன் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துட்றோம் இங்கே தான் வந்து நமக்கு என்ன மாதிரி சேஞ்சஸ் நடக்கணும் அப்படின்றத கொடுக்க போகிறோம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அனிமேஷன் முடியும் போது என்ன ஆகணுன்றதை நான் இங்கே கொடுக்க போகிறேன் எனக்கு என்ன ஆகணும்னா பேக்ரவுண்ட் கலரை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம் பேக்ரவுண்ட் கலர் சேஞ்ச் டு இந்த ப்ளூ கலர் நான் கொடுக்குறேன் ஓகே மொத்தம் அது த்ரீ செகண்ட் எடுத்துக்கிச்சு கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு சேஞ்ச் ஆகிட்டு மறுபடியும் அது இனிஷியல் ஸ்டேஜுக்கே போயிடுச்சு ஓகே இங்கே நம்ம என்ன வேணும்னாலும் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து சைஸ் பெருசாகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் வித் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிக்சல் ஆகவும் ஹைட் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிக்சல் ஆகவும் சேஞ்ச் ஆகணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதா அவங்களுக்கு ஒரு மூணு செகண்ட் எடுத்துக்குது ஆரம்பத்தில் அது இந்த கலரில் இருக்குது கலர் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது அண்ட் சைஸும் சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அனிமேஷன் முடியும் போது அதாவது மூணு செகண்ட் கழித்து இந்த மாதிரி எல்லாம் மாறியிருக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் மாற்றணுமோ அதெல்லாம் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ டேரெக்டாக நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுத்துட்டோம் நடுவில் நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்டேஜஸ் வேணாலும் கொடுக்கலாம் பத்து பர்சன்ட்டில் இந்த மாதிரி இருக்கணும் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இருக்கிற போது இந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸை நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது இன்னும் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக அதோட எஃபெக்ட்லாம் மாறணுமோ அது எல்லாமே உங்களால் செய்ய முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பாதியில் என்ன நடக்கணும்னு சொல்கிறேன் அதாவது இங்கே ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்னு நம்ம எதை மீன் பண்ணுறோம்னா மொத்தம் அனிமேஷன் டியூரேஷன் என்ன சொல்லியிருக்கோம் மூணு செகண்டுன்னு சொல்லியிருக்கணும் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அப்போ அதில் ஒன்றரை செகண்ட் ஆகும்போது எனக்கு என்ன மாதிரி மாறணுன்றதை நான் இதுக்குள்ளார சொல்ல போறேன் அப்புறமா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்லும்போது நான் என்ன சொல்றேன் இங்க இந்த மூணு செகண்ட் முடியும் போது அது என்னவா மாறி இருக்கணும் அப்படின்றத நான் இந்த இடத்துல கொடுக்குறேன் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நீங்க எவ்வளோ ஸ்டேஜஸ் வேணாலும் நடுவில் டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் இதுக்குள்ள நம்ம இதே மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொடுத்துக்கலாம் பட் நடுவில் வந்து இங்க வேணா ஃபிஃப்டி பிக்ஸ்லாம் ஃபர்ஸ்ட் குறைய போகுது குறைஞ்சிட்டு அப்புறம் பெருசாக போகுது ஓகேவா முதல்ல குறைஞ்சிட்டு அப்புறம் பாருங்க பெருசாயிடுச்சு நடுவில் நம்ம வேறு கலர் வேணும்னா கூட ஏதாவது கொடுத்துக்கலாம் நான் இப்போ இந்த மெஜந்தா கொடுக்குறேன் இப்போ பாருங்க செமி கோலன் மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஆ இப்போ பாருங்க மெஜந்தா மாறுது குட்டி ஆகிட்டு அப்புறமா டக்குன்னு பெருசாகிடுது ஸோ முதல்ல வித் அண்ட் ஹைட் ஹண்ட்ரட் பிக்சல் இருக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்ல ஃபிஃப்டி பிக்சல் இருந்தால் போதும்னு நான் சொல்றேன் அதனால சைஸ் குறையுது அதாவது மொத்த டியூரேஷன் மூணு செகண்ட் இருக்குன்றதுனால ஒன்றரை செகண்டில் கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது பாதி சைஸ் குட்டியாகி கலர் மாறி மறுபடியும் அப்புறமா மூணு செகண்ட் முடியும் போது இங்கே சொன்ன இந்த டைமென்ஷன்ஸ் அண்ட் கலர் எல்லாம் வந்துடுது இந்த அனிமேஷன் முடிஞ்சிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மறுபடியும் இனிஷியல் ஸ்டேஜுக்கே போயிடுது அப்படி போகாமல் இருக்கணும்னா அனிமேஷன் ஃபில் மோட் அப்படின்ற இந்த ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார்வர்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்கணும் கொடுத்துட்டோம்னா இப்போ பாருங்க அனிமேஷன் முடிஞ்சு இந்த ஃபைனல் ஸ்டேஜ்லேயே அப்படியே நிற்கும் இது தவிர அனிமேஷன் இட்டரேஷன் கவுண்ட்னு ஒன்று இருக்குது மொத்தம் எவ்வளோ தடவை நடக்கணும் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் இன்ஃபைனைட்னு கொடுத்துட்டோன்னா மறுபடியும் 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 இது நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஓகேவா இல்லைனா வந்து நமக்கு எவ்வளோ கவுண்ட் வேணுமோ அந்த மாதிரி கவுண்ட் கூட கொடுக்கலாம் பத்து தடவை இது ஃபுல்லாக நடந்துட்டு அப்புறம் தான் ஸ்டாப் ஆகும் ஓகேங்களா இப்போ சப்போஸ் இந்த சர்க்கிள் வந்து ஸ்க்ரீனில் மூவ் ஆகணும்னு நான் நினைக்கிறேன் மூவ் ஆகணும்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் இந்த பாக்ஸுன்றது
கரெக்டாக ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வரைச்சி எனக்கு அது எங்கே மூவ் ஆயிருக்கணும் அப்படின்ற அந்த ஆஃப் செட்டை கொடுக்க போகிறேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டில் வேறு ஒரு ஆஃப் செட்டை கொடுக்க போகிறேன் அப்போ என்ன ஆகுனா உங்களுக்கு இது சர்க்கிள் வந்து ஸ்க்ரீனில் மூவ் ஆகிற மாதிரி தெரியும் இப்போ பாருங்கள் நான் என்ன சொல்ல போகிறேன்னா லெஃப்டில் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிக்சல் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறமா ரைட்லேயும் சாரி டாப்லேருந்து ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிக்சல் மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் சர்க்கிள் இங்கே வந்துருச்சு பாருங்கள் இதுக்கும் நம்ம இதே மாதிரி ஏதாவது கொடுத்தா தான் உங்களுக்கு அந்த மூமெண்ட் கரெக்டாக தெரியும் இது வந்து ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிக்சல் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் இங்கே மூவ் ஆகுது பார்த்தீங்களா ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஸ்டார்ட் ஆனது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டுக்கு நடுவில் வந்து சின்னதாகுது அண்ட் தென் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் போகும்போது இங்கே மூவ் ஆகிடுச்சு ஏன் இந்த எண்டுக்கு மூவ் ஆகுதுன்னா நம்ம என்ன சொல்கிறோம் லெஃப்ட்லேருந்து ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிக்சல் நகுத்து அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ லெஃப்ட்லேருந்து ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிக்சல் அதே மாதிரி டாப்லேருந்து ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிக்சல் அதனால் அது இங்கே வந்து உங்களுக்கு காமிக்குது இதுலேயும் நீங்கள் அனிமேஷன் டைமிங் ஃபங்க்ஷன் கொடுக்க முடியும் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா ஈஸன் லீனியர் அதெல்லாம் கொடுத்து என்ன மாதிரி மூமெண்ட் ஸ்பீடு எப்படி இருக்கணுன்றத சொல்ல முடியும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அனிமேஷன் டேரக்ஷன் இருக்குது ரிவர்ஸ்னு கொடுத்தோன்னா அப்படியே ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் சும்மா இதெல்லாம் நீங்களாக கொடுத்து பாருங்கள் அண்ட் அனிமேஷன் அப்படின்ற ஒரு சிங்கிள் கீவேர்ட்லேயே இது எல்லாத்தையும் சேர்த்தும் நம்ம கொடுக்கலாம் அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை நீங்களாக அதை ஈஸியாக கற்றுக்க முடியும் நீ உங்களுக்கு அது அனிமேஷன் ஸ்மூத்தாகவே இல்லை இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ பர்சன்ட் நம்ம டிஃபைன் பண்ணிக்கிட்டோன்னா ஆக்சுவலாக ரொம்ப ஸ்மூத்தாக வரும் ஜீரோ பர்சன்ட்டில் எனக்கு இது ஜீரோ பிக்சலில் இருக்கணும் அண்ட் டாப்லேருந்து ஜீரோ பிக்சல் ஆஃப் செட்டில் இருக்கணும்னு நான் கொடுத்துட்டேன் இப்ப பாருங்க எவ்வளவு ஸ்மூத்தா உங்களுக்கு அந்த அனிமேஷன் தெரியுது பாருங்க இது பாதியில விட்டதுனால தான் ரெட் லைன் காட்டுது ஓகே அனிமேஷன்ல உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய பேசிக்ஸ் மொத்தமே இவ்வளவுதான் எந்த ஆப்ஜெக்ட் அனிமேட் பண்ணணுமோ அதுக்குள்ளார இந்த மாதிரி அதுக்கு ஒரு பேர் அனிமேஷன் பேர் ஒன்று கொடுக்குறோம் அப்புறம் டியூரேஷன் கொடுத்துக்கலாம் அதை தவிர வந்து எக்ஸ்ட்ராவா உங்களுக்கு தேவையான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் கொடுத்துக்கோங்க அப்புறம் மெயினா அந்த அனிமேஷன் பேரை யூஸ் பண்ணி இங்க நீங்க கீ ஃப்ரேம்ஸில் டிஃபைன் பண்ணணும் ஜீரோ பர்சன்ட்டில் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் என்னென்ன மாதிரி இருக்கணும் அப்புறம் டுவெண்ட்டியில் ஃபார்ட்டியில் எயிட்டியில் உங்களுக்கு என்னென்ன ஸ்டேஜ் தேவையோ அது எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டில் மொத்தமாக என்ன மாதிரி மாறி இருக்கணும் அப்படின்ற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு நடக்க போகுது இதை வச்சு நீங்கள் நிறையா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப அழகழகாக அனிமேஷன்ஸ்லாம் க்ரியேட் பண்ணலாம் இது தெரிஞ்சால